Opochów jest niewielką wsią położoną w województwie opolskim niedaleko Głogówka. Znajduje się tam ciekawy pałac w stylu francuskiego baroku z 1734 roku. Do jego budowy wykorzystano fragmenty poprzedniej renesansowej budowli z XVI wieku, a bardziej precyzyjnie to skrzydło na lewo od dziedzińca, które bazuje właśnie na wcześniejszej zabudowie. Najprawdopodobniej też pierwszy pałac pokryty był tak zwanym es grafito, czyli malowanymi ozdobami na zewnętrznych ścianach. Współczesny pałac jest bardzo symetryczny, a mianowicie przez jego środek przebiega oś, która zaczyna się na dziedzińcu przed pałacem, przechodzi przez wejście hall i kończy się w parku za budynkiem. Jej długość wynosi 420 metrów. Pod koniec II wojny światowej w pałacu zamieszkali radzieccy dowódcy, co prawdopodobnie przyczyniło się do przetrwania obiektu. Po mieszkańcach pozostały wyryte na ścianach nazwiska, a dwa lata temu w pałacu został odkryty list w języku rosyjskim, którego autorem był Aleksiej Aleksandrowicz Riepin, będący jednym z ówczesnych pilotów. Po II wojnie światowej w pałacu mieściły się mieszkania, a jego właścicielem była stadnina koni w Mosznej. Jako dziecko mieszkał w nim polski kolarz Stanisław Szosta. Niestety budynek zaczął popadać w ruinę i dzisiaj jest w kiepskim stanie. Od niedawna jest pod opieką fundacji Pałac w Rozkochowie, która powoli przywraca go do dawnej świetności. Piwnice Pałacu w Rozkochowie nie są udostępnione do zwiedzania, ale przy odrobinie szczęścia wyjdziecie tam z przewodnikiem. Wspomniane piwnice znajdują się pod zachodnią częścią pałacu i to właśnie ta część stanowiła fragmenty renesansowego pałacu z XVI wieku. Piwnice są ciemne i chodząc po nich można poczuć klimat dawnych czasów, chociaż momentami odczuwa się strach, niczym podczas oglądania horroru, czując na swoim karku oddech jakiejś zjawy. Pierwsza wzmianka z 1264 roku mówi, że właścicielem wsi był wówczas Johannes Schulz. Natomiast według kolejnego dokumentu pochodzącego z 1290 roku wiemy, że przyszła ona wówczas we władanie pochodzącego ze Wrocławia biskupa Tomasza, a wcześniej należała do cystersów z Lubiąża. W 1330 roku w Rozkochowie istniał już kościół św. Katarzyny, a 100 lat później miejscowość została zniszczona w wyniku najazdu pustów. Kolejnym właścicielem wsi był Jan Roskochowski, po nim Wacław von Kaltenbrunn, a następnie Ruth von Redern, który rządził również na zamku w Krapkowicach. To właśnie oni wybudowali w Roskochowie pierwszy pałac renesansowy w XVI wieku. Po rodzie von Redern majątek został przyjęty przez rodzinę von Puckler, a oni z kolei przebudowali istniejącą już rezydencję NATO, która istnieje obecnie. W pierwszej połowie XIX wieku majątek przejął hrabia Fryderyk von Harach, a w połowie stulecia rodzina von Zehertos, która mieszkała tam aż do końca II wojny światowej. Na piętrze w niektórych pokojach można odnaleźć pozostałości polichromi. Pod koniec XVIII wieku pałac został odrestaurowany. Pałac posiada swoją białą damę, która nawiedza ruiny. Jest nią duch hrabiny Harach, która poroniła podczas ciąży, kilka lat później urodziła zdrowe dziecko, natomiast zmarła zaledwie dwa lata po tym fakcie. Od tego czasu nawiedza ona pałac. Ciekawe jest również poddasza, w szczególności pałacowa wieża, z której na odwiedzających zerka Czesław. Wieża nie posiada hełmu, gdyż został on zrzucony z niej po II wojnie światowej przy pomocy liny i traktora. Hełm był w złym stanie technicznym. Właścicielem pałacu jest pan Grzegorz Wnęk, 
który dba o to, aby to miejsce było właściwe zaopiekowane. W planach jest rewitalizacja tego pięknego miejsca. Określenie ruin jest może trochę na wyrost, nimi ten piękny barokowy pałac wymaga sporo pracy, aby wrócić go do dawnej świetności. Od czasu, gdy pałac rozkochów zaczął znów tętnić życiem, odbywają się w nim różne imprezy kulturalne, m.in. wystawy czy koncerty, a na odwiedzających czeka również kawiarnia, gdzie można napić się kawy i zjeść ciasto. Pałac jest otwarty w weekendy i można wejść do środka. 